friends today we are going to discuss about how to synchronize a synchronous generator with grid so firstly we have to take four parameters uh, means uh, you have to take four parameters that should be same with your bus bar suppose it's your uh, generator r y and b okay. okay and it's your bus bar infinite bus bar r y and b so what should be the same in these two uh, components that should be easy to synchronize the generator with grid so firstly we have to take four parameters we here we have uh, written uh, as written voltage frequency phase sequence and voltage of generator uh, should be in phase with bus bar voltage means i would like to say that uh, voltage frequency phase sequence and uh, uh, voltage of generator these if these four parameters are same in both cases then is it, it is easy to connect with grid your it is easy to uh, connect with grid of your generator if one of the four uh, is uh, four parts is missing matlab mere kehne ka matlab voltage frequency phase sequence and uh, voltage of generator or bus bar should be in same agar is charo parameter se koi bhi ek parameter miss hua to aapko kya problem hoga jo hamara jo closing switch hota hai क्लोजिंग स्विच के अक्रॉस आपको एक ओपन स्विच के उसके अक्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट होगा वो वोल्टेज क्या उस वोल्टेज के वजह से क्या होगा जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो स्विच क्लोज करने से उधर हमको इसेंशियली जीरो इम्पिडेंस केस आएगा एज आई रिटर्न देयर वोल्टेज अक्रॉस ओपन स्विच टर्मिनल्स अगर इन चारों में से कुछ भी सेम नहीं मतलब कोई भी एक पैरामीटर मिस हुआ तो आपको ओपन स्विच इधर एक स्विच रहता है ये स्विच के अक्रॉस आपको स्विच के क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज क्या करेगा आपको जब आप स्विच क्लोज करोगे तो स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा आपको इनफाइन इनिशियली जो इम्पिडेंस होगा इम्पिडेंस जीरो होगा इम्पिडेंस जीरो होगा आपका बस बार और जनरेटर के बीच में जीरो इम्पिडेंस होगा उसका कॉज क्या होगा अगर वो इम्पिडेंस जीरो हुआ तो जीरो होने की वजह से क्या होगा आपको एक्सट्रीमली हाई करंट आएगा मतलब उस सिचुएशन में आपका करंट एकदम से बढ़ जाएगा जो कि आपके सिस्टम के लिए वेरी डेंजरस है अभी मैं आपको वन बाय वन एक एक पैरामीटर से एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा ही क्यों होना चाहिए हमको क्यों फेस सीक्वेंस क्यों सेम होना चाहिए अगर फेस सीक्वेंस सेम नहीं हुआ तो क्या होगा सपोज मान लो हमको इधर आर वाई बी है आर वाई बी की जगह और हमको फेज बस बार में है बी वाई आर है तो इसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर आपका फेज सीक्वेंस सेम नहीं रहा अपोजिट हो गया तो आपका जो स्टार्टर पे अगर आपको अपोजिट फील्ड अपोजिट फेज सीक्वेंस चला गया है उसकी वजह से क्या होता है आपका रोटर अपोजिट घूमना शुरू हो मशीन आपका डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू करता है अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की वजह से क्या होता है रोटर का जो स्पिनिंग है वो रोटर और स्टार्टर का एकदम मतलब फोर्स अपोजिट फोर्स बनता है उसकी वजह से क्या होगा आपको एक ब्रेकडाउन टॉर्क बनता है ब्रेकडाउन टॉर्क होता है जो कि आपको साफ्ट को क्रैक कर देगा साफ्ट को क्रैक कर देगा जनरेटर के साफ्ट को क्रैक कर देगा मींस आप उसको ऐसा निचोड़ रहे हो ऐसा फोर्स कर रहे हो उसको अपोजिट डायरेक्शन में सो so, फर्स्टली आपको ये चीज़ पैरामीटर ध्यान रखना पड़ता है और फेज सिक्वेंस सेम नहीं होने का अगर ऐसा अगर फेज सिक्वेंस सेम नहीं हुआ तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी दूसरा बात यह है अगर आपको मतलब ये सब चीज़ें पता कैसे चलेगा तो इसके लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है पहले तो हम फर्स्टली क्या करते थे लाइट मेथड यूज करते थे थ्री बल्ब मेथड टू बल्ब मेथड ऐसा यूज करते थे थ्री बल्ब मेथड है जिसकी वजह से जिससे हम सिंक्रोनाइजेशन करते थे पर अभी के डेट में ये सब पुराना टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते नहीं यूज करते हैं क्योंकि अभी क्या है अभी सब चीज़ मॉडिफाई हो गया है तो हम अभी यूज करते हैं क्या सिंक्रोनोस्कोप सिंक्रोनोस्कोप क्या करता है आपको सिंक्रोनोस्कोप आपको बताता है कि आपका क्या बोल मतलब जनरेटर और बस बार का जो फेज सीक्वेंस है जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें क्या डिफरेंस है 
फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंस है आपको सिंक्रोनस का पैसा रहता है उसमें एंगल रहता है जीरो वन एटी नाइन्टी थ्री सिक्सटी ऐसे एंगल रहता है इधर आपका जनरेटर रहता है जनरेटर साइड रहता है इस तरफ आपका बस बार साइड कनेक्ट रहता है इधर हम मतलब इसको हम सिंक्रोनोस्कोप को एक, मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर हम लो वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर वी कनेक्टेड ऑन लो वोल्टेज लो वोल्टेज बट अगर आपको वोल्टेज कम होके मिला तो हमको क्या होता है इसमें जैसे जनरेट मतलब जनरेटर का अगर आपको ये